di ottobre, siamo al secondo video di 31 giorni di Somwin, oggi parliamo di un simbolo che vi ho già anticipato la volta scorsa, cioè ieri, che, <ride> che è il simbolo del gatto. Um, iniziamo a parlare del gatto in generale, poi ci soffermiamo sulla figura del gatto nero, che è quello proprio principale di, di Somwin. Allora, parlando del gatto in generale, innanzitutto il gatto ha sempre avuto un grande rilievo in quasi tutte le religioni, principe eh, forse l'Egitto di questo dove il gatto andava a rappresentare diverse cose innanzitutto era l'animale sacro di, di Bastet la dea che appunto veniva rappresentata proprio come, come un gatto e in quell'accezione era un simbolo di protezione, di fecondità, di amore materno, di amore femminile diciamo era anche un animale sacro a Sekhmet nonostante Sekhmet e Bastet siano l'una all'opposto dell'altra e poi eh, compariva, eh, compare ehm, come Moses, cioè il grande gatto, eh, che accompagnava, ehm, anzi che combatteva al fianco di Ra, eh, il mostro Apopi. È anche eh, stato riconosciuto un ruolo importante al gatto eh, nell'antica Roma. Nell'antica Roma il gatto ha preso due eh, strade diverse. O era simbolo di lusso e quindi eh, in un primo momento è diventato simbolo di lusso. E quindi tutte le, le, le case, diciamo, i nobili, eh, ci tenevano ad avere un gatto, perché avere un gatto appunto simboleggiava lusso, ricchezza, potere, ehm, bellezza anche se vogliamo. Quindi solo le classi più agiate potevano permettersi un gatto. Con il tempo il gatto è diventato un animale molto più comune, eh, grazie anche ai randaggi per esempio, che venivano allevati da gente comunque eh, del popolo, fra virgolette, basso, chiamiamo così, Um, divenne il suo significato mutò perché molti popolani avevano uh, in casa un gatto oppure si prendevano cura di un gatto e il suo significato divenne quello di protettore della casa, colui che protegge le mura domestiche. Un'altra figura importante del gatto che troviamo è all'estremo nord, quindi presso i vichinghi praticamente, uh, nella cultura norrena, diciamo così, dove il gatto è una, un animale molto molto importante anche in questo caso um, per le famiglie per la casa, per le famiglie, soprattutto quelle numerose, con tanti bambini, ehm, perché era l'animale simbolo di Freya, tant'è che infatti eh, sono i gatti a trainare il suo carro, e appunto simboleggiavano anche in questo caso, una... erano assolutamente positivi, il loro significato era assolutamente positivo anche in questo caso. Quando è che... Eh, no, scusate, ancora, una... ancora un simbolo... Ehm... Per i celti invece il gatto era uh, uno dei guardiani dell'oltretomba. Sappiamo che i guardiani dell'oltretomba erano diversi animali, mh, per quello che riguarda il popolo celtico, per esempio, ehm, abbiamo anche il cervo che in determinate occasioni è riconosciuto come guardiano dell'oltretomba, ma il gatto pare, eh, pare che fosse proprio il principale guardiano dell'oltretomba. Probabilmente vuoi, insomma, per queste sue attitudini particolarmente notturne, per questa sua eleganza innata, il gatto diventa appunto simbolo dell'oltretomba. Quando è che il gatto conobbe il periodo peggiore della sua esistenza nel Medioevo? Nel Medioevo il gatto venne assolutamente associato alla stregoneria in generale perché rappresentava la femminilità, rappresentava tutto quello che era femmina, tutto quello che era donna. Sappiamo che essere donna nel Medioevo era tutto men che facile, um, quindi automaticamente il gatto, la sua simbologia veniva assolutamente degradata. Il peggio del peggio del peggio del peggio arrivò con la caccia alle streghe. Quindi il gatto, in particolar modo povero gatto nero, divenne simbolo della stregoneria, della malvagità, del demonio, del maligno, di tutto quello che era assolutamente um, negativo. Tant'è che infatti molti cliché che ci sono ancora oggi sono in realtà dei rimasugli delle credenze tipiche medievali e inquisitorie. Per esempio eh, le due più famose, cioè se ti attraversa la strada il gatto nero è perché ti va male la giornata. Non è vero, nel paganesimo questo, il, il vedere un gatto attraversare la propria strada era in realtà un simbolo di eh, prosperità e di abbondanza. Perché è diventato un simbolo del demonio? Perché con i cari nelle carrozze, con le torce, per farsi luce durante la notte, se un gatto, soprattutto nero, non si vedeva innanzitutto perché il suo pelo era scuro, ma se vi piombava davanti, la luce delle torce faceva riflettere i suoi occhi. I suoi occhi quindi diventa, diventano, effettivamente sono abbastanza inquietanti, se avete presente come vedere un gatto di notte illuminando gli occhi è abbastanza inquietante, quindi divenne simbolo del demonio, divenne simbolo della sfortuna, quindi incontrare un gatto nero, 
che vi attraversa la strada è automaticamente sfortuna. Un altro detto che conosciamo tutti è il gatto a nove vite. Uh, soprattutto quello nero in realtà era all'inizio che era quello che aveva nove vite perché si dice che aveva nove vite? adesso è una cosa anche positiva se vogliamo all'epoca non era assolutamente così perché se aveva nove vite innanzitutto il nove era risaputo che era un simbolo maligno perché nel paganesimo era un numero magico 3 volte 3 um, quindi già il numero di vite lo stroncava in pieno e uh, in secondo, secondo luogo Nessuno, nessun essere vivente poteva vivere più di una volta se non un essere del demonio. Quindi il demonio gli dava la possibilità di vivere più volte, nove volte il numero magico, perciò era assolutamente un simbolo di malvagità, di cattiveria, di tutto quello che era assolutamente, um, assolutamente negativo. Quindi in realtà il gatto ha proprio visto nel Medioevo nel, e poi nella Caccia alle Streghe proprio il declino della sua totale, eh, della sua bellissima reputazione che è proprio finita, come si suol dire, um, nel fango. Per quello che um, riguarda invece l'essere famigli delle streghe, quindi l'essere associato alla figura della strega e non a quella del demonio, Um, potevano esserci due versioni che più o meno conosciamo tutti o erano i famigli delle streghe quindi coloro che facevano incanti conferivano potere alle streghe per poter fare i loro incanti oppure erano essi stesse streghe trasformate questo portò infatti eh, questa è una parentesi molto brutta soprattutto per gli amanti dei gatti a innumerevoli roghi di streghe eh, accompagnate dai, dai propri gatti um, che venivano appunto bruciati tutti insieme perché si credeva che in realtà non fossero gatti e non fossero anime diciamo per i cavoli loro ma che fossero streghe trasformate quindi buttiamo nel rogo anche loro quello che ehm, fa diciamo un po' quello che è fra virgolette un po' buffo se volete è che queste credenze sono arrivate fino ad oggi soprattutto le due che vi ho citato in realtà con due interpretazioni opposte cioè eh, se il gatto vi attraversa la strada porta sfortuna prima suglio del, del cristianesimo o comunque del, del medioevo oppure il gatto a nove vite cosa molto positiva perché il gatto vivrà per sempre che ha perso invece la connotazione negativa è un po' strana se notate questa questa doppia diramazione, comunque vabbè, questo è un, altro, è un altro discorso. Allora, come avevo fatto ieri per la zucca, facciamo anche oggi per il gatto, quindi vi adesso vi mostro un quadro. Il quadro che vi mostro eh, si chiama Annunciazione, è un quadro tipicamente cristiano, come potrete notare. Eh, è stato fatto da Lorenzo Lotto, praticamente come vedete eh, abbiamo l'arcangelo che si profila, alla finestra, um, non ci interessano i due personaggi femminili al momento, ci interessa il gatto, il gatto è proprio al centro di, del quadro, vedete che è un gatto che sta scappando dall'arcangelo, è un gatto che ha paura dell'arcangelo, uh, diciamo che un'interpretazione normale direbbe che uh, il gatto ha paura perché l'arcangelo è qualcosa di soprannaturale e quindi ha paura per quello, il significato invece che voleva imprimere eh, Lorenzo Lotto nel suo quadro era, che, eh, era quello della sottomissione del maligno, cioè l'arcangelo rappresenta Dio, rappresenta comunque una potenza divina, una potenza buona, una, po una potenza positiva, mentre invece eh, il gatto rappresenta il demonio e se il gatto, che è un animale del demonio, fugge davanti a una potenza divina è... Ehm, praticamente una sorta di monito, se vogliamo, a tutti coloro che eh, sono legati al demonio per dire loro che ehm, Dio vince, che il bene vince, il bene trionfa e il male viene sottomesso. Questo è l'unico dipinto che vi ho messo eh, al fondo di questo video, anche per il prossimo simbolo sarà, eh, ce ne sarà solo un dipinto. Io vi lascio un bacione, noi ci vediamo domani, spero che questo progetto vi piaccia, Uh, o, come, o perlomeno che continui a piacervi noi appunto ci vediamo domani con un simbolo abbastanza macabrello vi auguro uh, una felice giornata e vi lascio un bacione Mua!